ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿನುತಾಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಚಾನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಟೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶನ್ನಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಟೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ರೇಷನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ವೈಲ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನೆನ್ಪು ಮಾ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಥ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹೌದಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಂತೀರ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಪ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆಲಿವರೇಬಲ್ಸ್ ವೈಲ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆಲಿವರೇಬಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆಲಿವರೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾಯಿತು ಬಿನೂ ಇಲ್ಲ ಸಿನೂ ಇಲ್ಲ ಡಿನೂ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥರ್ಟೀನ್ತ್
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಜೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ದ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರೆಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಡೆಲಿವರೆಬಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನೋ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕೂರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಡ್ರೆಡಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಟ್ ಡೆಲಿವರೆಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೈಂಟಿ ತೊಗೊತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೊಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅದು ಡೆಲಿವರೆಬಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ದ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಏನು ತೊಂದರೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರೆಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋಪಿಗೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪಿಗೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈಲ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದು ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಯಾವುದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ವೈಲ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅದು ಅದಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಓದ್ತಿರೋದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಇದು ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ
ಪ್ರೊ ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗೇ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಫುಲ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಆನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವುದು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹೌದಾ ಆನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವುದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಟೆಂಪ್ರರಿನೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇದು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ರೊಟೀನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫೀಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಹೌದಾ ರೊಟೀನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಫೀಚರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೊಬೋದು ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಾನೆ ಈಗ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಹೌದಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ
ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇದು ಹಿಂಡರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಒಂದು ಊರು ಈ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ನವರು ಈ ರೋಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ವೈಯರ್ ಏನೋ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೋಡನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಈ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೂಟಿಂದ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅವರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ ನಮ್ಮದು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಈ ಚಾನಲನ್ನೇನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡನ್ನೇನಾದರೂ ಇವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೀಮ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇರ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕ ಓನ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಾಕ ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಬರೀ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತೆಗೆದುಬೇಡಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಿನೂ ಇಲ್ಲ ಡಿನೂ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಕೀಸ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತೀರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಸಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಡೌಟನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಯಾರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಹೌದಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ 